Assalamu alaikum everyone. I am Zunaid Zafar and I welcome you all to the Voice of CA Pakistan. This is the first episode on AI, its disruption and whatever is happening within the world. In this episode, we have with us Ali Kamar. Ali is a chartered accountant. He is working on data analytics and AI and he has deep interest in whatever technology disruptions are happening within the world. Welcome Ali. How are you doing? Thank you very much for uh, inviting me to the podcast and uh... Wonderful, Alhamdulillah, doing all well. So Ali, we are listening to a lot from AI that AI will replace people to come. And when we talk about AI, there is always that visualization that there is a humanoid robot and working in the, you know, a uh, digital screen is working on it. But tell us, what's actually happening in the world on AI? And is it really something that we need to be looking at and worried about? Yeah, it's not about AI. So AI is uh, in fact very exciting uh, thing which has happened uh, to the world. Uh, so previously the technology revolutions which came out, they had human muscle to replace human uh, muscle. But now the technology revolution of AI is basically augmenting or replacing or improving uh, the human thinking ability as well. So this is the reason why it is uh, much more disruptive than the previous technology revolutions because it is directly now interacting with people and either making them more productive or making them redundant if they are not taking up AI as, uh, as a serious subject. So, so I think it's a, it's a very interesting prospect. If we look at some macro perspective, uh, so as per international reports, uh, in the next like four to five years by 2030, uh, there is going to be about a 16 to 20 trillion dollar of uh, economic value which AI will add. Uh, if we put that in context, so it is about like more than like 40 times of the GDP of Pakistan. And uh, it is equal to, for example, three times the GDP of Japan. So it is going to be like a massive sh shift in the way the economies are going to be structured. And uh, it will make a lot of additional value to the countries and organizations which are basically ahead of the curve in uh, thinking about AI and working towards it. So ECQ, which are the organizations that are actually ahead of the curve? Is Pakistan really somewhere in the competition out of this, uh, you know, multi-trillion uh, prospect? Which, which countries are really ahead who are going to benefit from it? And what's the level of Pakistan in this race? So, of course, I mean, uh, we have our own challenges, our own opportunities uh, in Pakistan. But uh, in fact, yeah, ke about 70% of this, about 16 to 20 trillion dollars of economy is, uh, is expected to be taken by China and North America. Uh, and of course, there are a lot of other countries which are now coming up in the race. So, for example, Middle East has done a lot of strides in AI recently. Uh, what we have seen is that often at times uh, there are like multi-billion dollar investments and partnerships which for example Saudi organizations and uh, UAE organizations are doing with Microsofts and, and Medias and other uh, Amazons. And, and the reason is that they want to take a share in that pie of multi-trillion dollars of additional economic value which AI will add. Uh, so as, as Pakistan is concerned, of course, I mean, Pakistan has taken some steps in the past. Uh, so there is a national AI strategy which was rolled out, national AI policy which was rolled out in 2023, last a couple of years back. Uh, uh, and then there are certain initiatives which State Bank of Pakistan has taken, uh, introducing like a regulatory sandbox for fintechs and other organizations to test their products. Uh, there is also like uh, products which are being set up for fraud prevention, uh, and detection by state bank. Uh, but at scale, there is a lot of work still to be done. Uh, the good thing is that uh, we have not still missed the boat, uh, but we are not like very far from missing it as well. So it is like imperative for organizations, people, economies to actually think seriously about it and take steps in the right direction to make sure that we can actually get some value out of it. And if we again put things into perspective, so for example, if out of uh, that 16 to 20 trillion dollar of economic value add. If we target just 1% of it, so it is about 50% of our GDP. So this is the tremendous value that we can potentially add if we come somewhere in the value chain and ecosystem of AI, which is globally set up. It is boundaryless uh, and it is led by whoever comes up first with capability and with the right strategy to actually take a share uh, in that overall pie. Uh, I think the thing is, it's a global world. 
some countries are way ahead of us as some countries are investing a lot uh, as you've mentioned middle east gcc my question is pakistan jahan pe abhi policy level pe kaam ho raha hai will we be able to compete in that global uh, uh, economy will we be able to get some benefit of it so isme aapki baat bilkul theek hai hamare challenges rahe hain aur abhi bhi hain और इसी वजह से एक कोहेरेंट पॉलिसी और स्ट्रेटजी की ज़रूरत है एट इकोनॉमिक लेवल नेशनल लेवल एज वेल और लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने तौर पे कर सकती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और जहाँ पे हम ये बात करते हैं कि वी आर जो टेक्नोलॉजी है दैट इज द बेनिफिट दैट इट गिवस इज दैट इट एक्चुअली रिमूव्स बाउंड्रीज फ्राम द इक्वेशन सो इन फैक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें इन्वेस्ट करती हैं इन द राइट स्ट्रेटजी विद द राइट मैनर so they can also take the benefit of it uh, what we have seen is that in a lot of organizations in pakistan they have developed products which are ai uh, which are based on ai aur wo internationally bahut achhi organizations ko apni products sell kar rahi hain uh, although the scale at which the global organizations are operating may be at, at a very different than what pakistani organizations are operating but it is not for example out of question that pakistani organizations cannot compete with the global organizations the question is that for example how best we strategize uh, ourselves and how we invest prospectively looking at the opportunity and for and and the uh, areas where ai can really generate value so in my experience pakistan mein organizations ka sabse bada challenge technology adoption mein ye raha hai ki hamare paas manpower bahut cheap hai so it's always easier to get things done manual labor jitni karani ho pakistan mein hum zyada competitively kar sakte hain which is why we always miss out that uh, race of technology kya ai mein bhi aisa hi hoga because uh, if we have a cheaper labor why would people and organizations want to invest on ai which of course has its uh, early cost abhi technology ke hisab se internet ke availability ke hisab se data ke hisab se do you think organizations would be investing on ai uh, yeah they would also consider ke nahi let's bank on the uh, cheaper labor in pakistan acha ye bahut interesting point hai isliye ki aaj se pehle jo technology revolutions aayi kyunki wo muscle power ko replace karti thi aur pakistan mein chuke labor cost is much cheaper to hum hamesha equations ye draw karte the ki kyunki wahan pe machines extra leke aane se and in fact because we have extra labor to probably hum usko kisi na kisi tarah equate kar sakte hain लेकिन अब जो स्पीड और स्केल एआई और टेक्नोलॉजी लेके आता है वो स्पीड और स्केल के नॉट बी कंपेयर्ड विद व्हाट इंडिविजुअल्स कैन डू सो फॉर अगर हम इसी को थोड़ा सा अगेन परस्पेक्टिव्स में और कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करें तो 90s में व्हाट वी लुक्ड एट इज के हम लोगों ने देखा कि जारा एज एन इंटरनेशनल ब्रांड इट रियली रेवोल्यूशनाइज द फैशन इंडस्ट्री और उसने फैशन इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया बाई ब्रिंगिंग डिजाइन एट अ वेरी रेपिड पेस और उस वो जो रेपिड पेस थी दैट वाज अबाउट लाइक ट्वेंटी थर्टी फोर्टी थाउजेंड डिजाइन अयर अब जो चाइनीज कंपनीज नई आ रही हैं दे आर प्रोड्यूसिंग डिजाइन इन कंपेरिजन विद दैट थर्टी फोर्टी थाउजेंड दे आर प्रोड्यूसिंग डिजाइन एट अ स्केल ऑफ अबाउट वन मिलियन टू वन एंड हाफ मिलियन डिजाइन अयर सो अफेक्टिवली उनका जो डिजाइन टू मार्केट टाइम है दैट इज बिटवीन लाइक अप टू थ्री टू सेवन डेज नाउ दैट पेस एंड दैट स्केल कैन नॉट बी अचीव बाय as many people as anyone can build into the system so it has to be achieved by for example very uh, smart tools uh, which are integrated across the different value chains and across the different entities and it connects them together and help them operate as a single unit at a very rapid pace so this is what is required uh, from organizations now aur isi wajah se ab jo pehle equation hum log कॉस्ट की ड्रॉ करते थे एंड और हम ये फील करते थे कि प्रॉब्लम पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस कैन स्टिल कंपीट एंड दे हैव कंपीटेड वेरी वेल वो इक्वेशंस अब चेंज हो रही हैं और उस इक्वेशन में एआई इज बिकमिंग अ वेरी क्रिटिकल एलिमेंट इन चेंजिंग दैट दैट इक्वेशन सो लो कॉस्ट के साथ स्केल एंड स्पीड इज समथिंग दैट विल मेक ऑर्गेनाइजेशंस कंपेटिटिव और नॉट एंड इफ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट इन्वेस्ट ऑन एआई दे मे बी एबल टू डू वर्क एट अ लोअर कॉस्ट but not at the speed at this and the scale jiske upar baki global organizations kaam kar rahi hongi and they may lose out on that in fact agar hum cost ki bhi baat kare to jis speed aur scale ke upar wo operate karenge so wahan pe probably cost effective bhi wo zyada honge because they will have lesser wastages they will have lesser lead times they will have to carry lesser inventory agar hum production systems ki baat kare 
अगर हम सर्विस सिस्टम्स की बात करें तो दे विल बी एबल टू मोर पर्सनलाइज ऑफरिंग्स दे विल बी एबल टू मोर एबल टू लाइक अंडरस्टैंड द कस्टमर्स बेटर सो सो अगेन दे विल बी एबल टू रिड्यूस कॉस्ट सो हम फेसबुक यूज करते हैं वी डू नॉट पे अ पैनी राइट सो दे आर एबल टू जनरेट द वैल्यू फ्रॉम द डेटा दैट दे आर गैदरिंग and producing the service to us at a cost although we are the product in that but still agar hum cost ke lihaz se baat kare to wo jo service aur wo jo sari community build hoti hai facebook ke upar which people enjoy ya twitter ke upar ya instagram ke upar so wo it is not costing the individuals so again jo from the cost perspective again the equation jo hai wo that will flip heavily in favor of uh, those organizations and economies which are leveraging technology to actually and and in particular ai लाइक इन नाइन्टीज जब हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम कहते हैं कि इंटरनेट इज द इज द मेन फैक्टर विच इज रेवोल्यूशनाइजिंग एंड विच इज द फेस ऑफ टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आज के दौर में ए आई इज द फेस ऑफ द टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन दैट इज कमिंग अप इन यूर व्यू वॉट आर दर्डल्स दैट पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन आर फेसिंग और विल फेस वेन द गो इन टू ए आई अडोप्शन आर वी रियली रेडी फॉर इट सो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी सो एक लर्निंग कर्व में है अबाउट ए आई Um, इसमें प्रॉब्ली शायद कुछ ऑर्गेनाइजेशन अहेड ऑफ द कर्व हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन आर एट अ स्टार्टिंग पॉइंट बट इट्स इट्स अ जर्नी विच ऑर्गेनाइजेशन हैव टू टेक अच्छा इस इसमें जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन फेस करती हैं चैलेंजेस वो सबसे पहला तो स्ट्रेटिक चैलेंज है कि फॉर जो हम लोग टेक्नोलॉजी को पहले यूज करते थे टू ऑटोमेट आर प्रोसेस अब हम ए आई के को सामने रखते हुए वॉट इज द बिजनेस यूज दैट वी कैन टेक आउट ऑफ ए आई और हम लोग उसको बिजनेस को बेहतर करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं सो so, ये वो क्वेश्चन है विच मेजोरिटी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन गेट स्टक विद सो हाउ कैन ए आई मेक आर बिजनेस टू बेटर एंड दिस इज अ क्वेश्चन जो कि टेक्नोलॉजी के लेंस से अप्रोच नहीं होना इसने बिजनेस के लेंस से अप्रोच होना है एंड दिस इज द डिफरेंस वाई फॉर एग्जाम्पल पीपल लाइक अस हु आर मोर बिजनेस प्रोफेशनल सिटिंग इन फाइनेंस फंक्शन एंड अकाउंटिंग एंड स्ट्रेटजी फंक्शन सो बेसिकली दे आर बेटर एबल टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन हाउ Uh, our business can do better with with ai and these advanced emerging technologies uh, now the point is ke for example so ek to strategically organizations need to figure it out uh, the second thing is ke pakistan mein or world over there are quite a lot of data related challenges so ek to data accuracy issues hain uh, probably in a lot of cases data exactly that is required to create certain analytics and certain uh, algorithms so wo probably data collect bhi us tarah nahi ho raha Uh, और या फिर कलेक्ट हो रहा है तो वो इट इज इन डिफरेंट साइलोस सो कुछ एंटरप्राइज सिस्टम्स में मौजूद है कुछ डेटा जो है वो इंडिविजुअल सिस्टम्स के अंदर मौजूद है uh, या एप्लीकेशंस के अंदर मौजूद है तो ऑर्गेनाइजेशंस को इस डेटा को भी इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि उस डेटा को किसी प्रोडक्टिव यूज में लेके आ सकें दी अदर थिंग विच इज जो कि जो कि चैलेंज क्रिएट करता है वो प्रॉब्ली हमारा स्किल सेट है सो ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेडिशनली स्किल सेट जो है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड सिर्फ आई टी डिपार्टमेंट्स में रहा है अब जरूरत ऑर्गेनाइजेशन को यह है कि एट स्केल अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन वो एक मिनिमम लेवल के ऊपर लोगों को कैपेबिलिटीज बिल्ड करें इंटरनली ऑन टेक्नोलॉजी और खासतौर पर जो इमर्जिंग टेक के जो कॉन्सेप्ट हैं इसके ऊपर लोग बिल्ड करें उसका मतलब ये नहीं है कि वी नीड टू हैव टेक्नोलॉजी पीपल सिटिंग ऑन ऑल पोजिशन बट देर आर सर्टन मिनिमम स्किल्स जो कि टेक्नोलॉजी अवेयरनेस क्रिएट करें अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन सो केपेबिलिटी बिल्डिंग इज द थर्ड एलिमेंट एंड द फोर्थ एलिमेंट इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट विच इज द कल्चर ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारी इमर्जिंग टेक के कॉन्सेप्ट हैं दे एक्चुअली रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट डज नॉट मीन दैट इट हैज टू सक्सीड सो मोर ऑफन दैन नॉट सो एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट प्रोड्यूस द रिजल्ट दैट दे आर मेन्ट टू बी Uh, but only through trial and error it actually perfects itself and improves and delivers the business the benefits maybe exponentially more than for example if we do not experiment at all right so for pakistani organizations first they have to develop an ai strategy then data governance then enable their people and of course then make a culture where the organization as well as the people adopt ai thank you ali this is very interesting so uh today we have talked about what ai is doing in the global world what's happening is it really important if uh, definitely it is and what's the scope for pakistan and its organizations uh thank you everyone for your time we'll get back to you with another episode soon and we'll talk about its impact on the people 
क्या आज की वर्क फोर्स रिप्लेस हो जाएगी ए आई से के नहीं वील टॉक अबाउट दिस इन आर नेक्स्ट सेशन थैंक यू अली थैंक यू एवरी वन फॉर दिस एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ सी ए पाकिस्तान ऑन ए आई एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू